Tëndëruar shikues, mirë se takohemi në emisionin Imuniteti i Besimtarit. Në emisionin e parë, u munduam dham në më thonë një sëqarim të shkurëtër dhe thasaj se prej qka në mbron besimi i vërtet. Dhe nëse, thamë se nëse njerju ka besim të vërtet, është besimtar, ashtu si duhet, sigurisht që a i do të mbrohet nga shumë smundje, ose me fjalë të tjera nga shumë mëkate, që faktikisht paracesin smundje në shpirtrore të kënjerëzë. Qofshin ato smundje që kanë të bëjnë me dyshimet, qofshin ato smundje të cilat kanë të bëjnë me e pëshet apo dëshirat e ndryshme për të bërë harame dhe për të bërë gjënahe. Thjeshtë, me thonë, ajo i dhullnet që egzistonë, me thonë, një e pësh i pathyeshëm të dikush që nuk mund të refuzoj njeriu për të më katuar, me thonë, është një smundje që nuk mund të evitoj vetëm se me dritën e besimit në Allahu subhanehu wa ta'ala. Pra, besimi ka një dikim shumë të qëditëshëm, me thonë, për të ndryshuar njeriu. Besimi i vërtet njeri unë e ndryshon, më thënë e bën një personalitet të përkryer brenda suazave të asaj që quet njerëzore, sepse më thënë si pas konceptit të Kur'anit edhe hadithit për amberit, si pas pikpamjes islame, njeri u sa më te për që i nënshtrot Allahu subhanehu e tala, aqë më njeri i plot bëhet dhe sa më shumë që largohet nga adhurimi Allahu s.p.a. nga nënshtrimi Allahu s.p.a. gjithësisht nga feja Allahu s.p.a. aqë më tepër i afrohet me thonë jetës jetës shtazarake dhe kjo nuk është e qudiqme nëse shohim shumë shëqëri për që njëtë cilat pretendojnë se janë të përparuara ose civilizimet të ndryshme me vërejmë se ata njëres ose ato shëqëri të cilët janë larguar nga fjallë të Allahu të subhanë në huve tala, kanë bërë vepra të cilat njerju normal nuk i bënë. Më thënë, njerju i menqër nuk i bënë. Pra ndaj njerju sa më shumë që zbaton urë në të Allahu, sa më tepër që të regohet ropë ndaj Allahu të subhanë në huve tala, aqë ma i përsosur është, aqë ma i përsosur dhe aqë ma më shumë vlera njerëzore, më thënë, përmban në vete. Pra besimi ka një ka një cilësi të mahnitshme, përsa i përket mbrojqës se njerjut, mbrojqës e moralit të ti, mbrojqës e zemrës e ti, mbrojqës e karakterit të ti. Mirë po, parashtrojt pyetja cili është taj besim i cili ndikon ose ka këtë influencë të mahnitshme të kënjerju dhe bënë që njerju të ndryshoj prej një jetës në thanë që është ma afer jetës shtazarake të bëhet për shumë një njëri i dobishëm, një njëri i mirë për të gjithë njerëzit të cilët i jetojnë për rëthi, një njëri të me thonë që promovon vlera dhe promovon drejtsi, promovon gjithë shka që është e bukur dhe promovon virtite, vlera të larta të cilat i thith nga fjalë të Allahu dhe nga fjalë të pejamberi sallallahu alaihi wa sallam. Pyetja që do të shtjellojmë për gjigjen e sajnë në këtë emision është, cili besim ka këtë influencë të mahnitshme. Gjdo fjalë që thuët se është besim, apo ka disa kushte, apo ka një definicion të caktuar, më thënë, a i besim. Dëshiroj që muslimant shqiptar që në ndjekin në përmjet ekranit të këti kanalit televiziv, ta kenë të qartë këtë qështje shumë të rëndësishme. 
ta mësojnë një herë për gjithmonë se kujt i thuhet iman. Kush është besimi, cili është besimi i vërtet, që Allahun subhanehu e tala e kërkon prej nesh. Cili është a i besim të cilin Allahun subhanehu e tala e kërkon prej nesh. Sepse jo që do njëri që e pretendon atë fjal e arrin atë që e thotë. Ka shumë njërës për që më thotë, unë jam besimtarë. Dhe kur e shikon, më thonë, besimi dhe a i janë si kurse lindja dhe perendimi. Nuk është që është e besimit, më thonë, një fjalë goje që dhe të thuash. Besimi, si pas konceptit islam, nënkupton disa gjëra, të caktuara, të precizuara nga Allahu dhe nga pengamberi sallallahu alaihi wa sallam. Ky besim është a i cili bëri, më thonë, të ndryshojnë sahabët radiallahu anhu me gjmajnë. Shokët e përëmbiri sërallahu alaihi wa sallam, të cilët ishin, më thonë, jetonin në një vend, më thonë, në një shkretir, më thonë, të parë si muar, të pashkolluar, më thonë, që shumica e tyre ishin analfabet, më thonë, kjo besim i bëri ata lider të shtetit më të matë që ka njërë historia. Më thonë, i bëri bura shteti, i bëri njërës të drejt, i bëri lider të drejt, i bëri mësues, më thënë, shokët e pejambiri sallallahu alaihi wasallam i bëri mësues të cilët e përhapën diturin e kurani dhe sunetit e pejambiri sallallahu alaihi wasallam prej Medines dhe Mekes, më thënë në të gjithë, në të gjithë botën. Më thënë, si ndodhi kjo? Edhe ata për një ko shumë të shkurëtër, më thënë, u shëndëruan disa njerës të cilët nuk dinin gjithë tjetër pos të shkurëtër, në zhytjes të tyre të më thënë në paganizëm dhe në mëkate, në dëgjenerime, të thënë i bëri njerës për të cilët shumë kush mund të mendoj, kur ledzojmë për shumë biografit të tyre, mund të mendoj se val janë melek, apo janë pregjaku dhe mishit, si kurse jemi të gjithë njerëzit. Më thënë, mahnitesh me ndryshimin e math që bëri besimit tek këta njerës. Dhe kjo forës e besimit egziston, mund të më thënë, kjo forës e besimit mund të jep rezultatet të tje dhe sot e kësaj dite. Mund të shohim, her pas her dhe gjojim, shohim dhe komunikojim me njerës të cilët kanë jetuar jetë të shfrenuar. Njerës të cilët kanë jetuar jetë shtazarake. Mirë po, Allahu Azzu Gjali ka utëzuar, kanë dasht, ka janë interesuar për të vërtetën. Dhe Allahu Azzu Gjali i ka udhëzuar, pas taj bëhen shembëltir për moral, bëhen shembëltir për drejtsi, për sjele, për vlera, për dobin që u abejnë njerëzve, individve, familje, soqëris, e kështu, e kështu me rrath. Rëth konceptit të imanit, ose të besimit, është bërë një polemike e gjërë si mes feve ashtu dhe brenda fes islame. Dhe në koncepti i drejt, i besimit, nëse e konceptojmë drejt imanin, vetëm atëherë do të presim rezultate, më thonë, të mjërë filta nga imani. Për ndryshe, nëse nuk e konceptojmë drejt besimin, shumë vështirë e kemit, mos them, më thonë, dobit ati besimit do tjenë shumë të minimizuara, ose mund të jenë, më thonë, fare, mund të mosket dobi nga i besimi cili është vetëm një fjalë goje, një besimi cili nuk mishrohet me njerion, me gjaukun, mishin, zemrën dhe shpirtin e ti. Nëse një besim nuk mishrohet me njerion dhe nuk reflektohet, më thonë, drita e besimit në fjallet e ti, në sjeljet e ti, në aktivitetet e ti, më thonë, themi saj nuk e ka kuptuar besimin. Pra ndaj, si që gjejmë dhe me thanë definicionet të ndryshme dhe komentimet të ndryshme ose debatet të ndryshme filozofike që janë bërë rrëth asaj se qëka është imani, qëka është besimi. Dhe normalisht duke mos dash që të futemi shumë në me thonë ato debate filozofike, duhet ne ta mësojmë në me thanë se imani që i ka kërkuar Allahu subhanahu wa ta'ala duhet të bazot në fjallë të Allahu dhe në fjallë të pejamberi sallallahu alaihi wa sallam. Duhet të bazot në fjallë të Allahu dhe në fjallë të pejamberi sallallahu alaihi wa sallam. Nuk kërkot prej nesh një besim i cili 
më thonë, e, e bëjmë ne ashtu si kurse e, na merë mendja neve për shemë. Nuk, nuk është ky besimi i kërkuar pre, pre, pre nesh e, nga Allah Osman. Dhe nuk të, mund të presim bereqetin, mirësin, bekimin, e, e, besimit, nëse nuk e marim besimin pre Kur'anit dhe sunetit e pejamberit, salallahu, salallahu alaihi wa sallam. Nëse e marim besimin, Më thënë, e kuptojmë konceptin e besimit nga Kur'ani dhe ka, nga suneti për ambi, sallallahu alaihi wasallam. Si pas rrugës e, e, i tharve të suneti të për ambi, sallallahu alaihi wasallam. Të cilët e kam suar drejt për së drejti nga goja e për ambi, sallallahu alaihi wasallam. Dhe pas taj e kam për cjel, me fjal dhe me vepra besimin e vërtet, atër me lejnë Allah, u s'panën hua t'ala, do të kemi një, në më thënë, do, 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 do të ndryshoj, në thonë, bot kuptimi, yn, në thonë, ndaj, ndaj gjithë qka e, ndaj fes, ndaj moralit, në thonë, <coughs> praktika jo ndë të ndryshoj, sjeldja jo ndë të ndryshoj, nëse e marim, në thonë, këtë, këtë, besim të, këtë besim të vërtet. Pra, besimi vërtet është aj besim, i cili fillon me besimin nga zemra, shfaqet duke e shprehur atë besim, dhe reflektohet duke i zbatuar kërkesat ati besimit, i cili shtohet me veprat e mira, sa më shumë që bëhen, që bëhen ato veprat e mira, aqë më shumë shtohet, dhe dopsohet me veprat e këqia. Kjo është imani i cili të bën imun nga smundjet e ndryshme shpirtrore. Kjo është imani që trumë prej mëkateve, dhe kjo është imani i cili i shëron dyshimet dhe i shëron epshin, e shëron epshin, ose ëndjen për të bërë gjuna, dëshiren për të bërë gjuna. Kjo është a iman. Nuk janë imani i cili thot imani është vetëm të besosh me zemër. A i cili thot se imani është vetëm me besu me zemër, Allah unë s'pane hu e t'ala, a i nuk, më thonë, nuk e ka marë imanin komplet ashtu si që paracitet më thonë në fjallë të Allahu dhe në fjallë të pejamberit salallahu, salallahu aleuse. Pra dhe më thonë, imani qenë ka diçka që filon me zemër, shfaqet me gju, dhe reflektohet në gjimtir të njerjot, dhe shtohet edhe më shumë me veprat e mira, me ibadetet e ndryshme, me pun të mira të besëndar, dhe dopsohet me pun të liga të djalit. Dhe thonë, është diçka që vazhdimisht levis. Mirë po, i ka tre shtylla kryesore. Ato shtyla janë besimi me zemër, shqiptimi i besimit me goj dhe praktikimi i e, veprave, më thënë obligimeve fetare me gjimtir. Dhe kur bëhen këto bashk, më thënë, kur ndërlidhen, atër kryohet ajo që e quajmë ne besim ose iman, i cili ka ndikim, më thënë, tek njerjo dhe e mbron njerjo, më thënë, nga smundjet e ndryshme, nga e, makatet e ndryshme, dhe ose e shëron njerion i cili e, ka, më thënë, smundit të ndryshme qofshen ato dyshima, apo të qofshen ato epshe të ndryshme, para të cilëve njeri, shumë njerës të regon të pa e, fuqishëm, sepse kemi shumë njerës të cilët të regon të pa fuqishëm për para e, kërkesave të e, epsheve të tyre. Dhe këta njerës e, në një farë mënyre si kur adhurojnë, e pëshin e tyre, sepse nuk mund as njëherë të refuzojnë kërkesat, kërkesat e, 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 e pëshit e tyre. Më thonë, ajo që ju a kërkon ëndja, ata, më thonë, janë të pafuqishëm, nuk mund që të mos realizojnë. Dhe këta njërës, Allah i ka paracitur në Kur'an, në surën Furkan, ajeti 23, ku thot Allah s.p. dhala, Ara ejte me një të këdhe ilahe hu hëvah, a i ke para të i cili për zot të vetin ka marë e pëshin, e për zot të vetin e ka marë epshin e, e, epshin e ti. E, më thënë, e, sepse njeri u kujti në nështrohet, nëse bëhet të rop i epshit, atër është zot i ti është epshi. Nëse njeri u bëhet të rop i Allah u s'panën hua të lejtë, Allah u s'panën hua të lejtë, dirigjon atë se ku të lëvizë dhe ku të mos lëvizë, qka të bëjë dhe qka të mos të bëjë, atër të më thënë, ajo është robi Allah u s'panën hua të lejtë. Nëse n e dirigjon për shembull dunjaja, e dirigjon paraja, e, e dirigjon e, pozita e, që ka, posti që ka, nëse ndo njërin e dirigjon, e, më thënë, ndo një epsh tjetër, më thënë, atër a është rop i asaj e, vepe, përndaj njëri u sa më tepër që 
i largohet në nështrimit dhe Allahu Subhanahu Wa Tala, aqë më tepër bëhet i varfër dhe i nevojshëm për ndaj gjerave dhe në dëshirave të ndryshme qofshin të ti, ato dëshira apo qofshin dëshira në thëmë të dikujt jetët të cilat atë e dirigjojnë ashtu si kurse dirigjohet me thonë një kafsh me kapistrin me kapistrin e vetë. Në Kur'an e gjemë në thonë shumë ajete kuranore se besimi fillon me në me thonë me zemër. Nuk është, nuk ka besim të vërtet nëse ne nuk me zemërën tonë nuk nuk besojmë Allahun subhanahu wa tala dhe për amberin sallallahu sallallahu alaihi wa sallam. Të shuhim disa prej ajeteve kuranore që potencojnë këtë fakt. Me thonë, fillojmë me zemërën. Me thonë, imani duhet me hy së pari në zemërën të ndë. Nëse nuk ke në zemërën të ndë, besim, ose dikush që pretendon imani nëse nuk beson me zemërën atë, me zemërën atë, atëra i faktikish është hipokrit. Për arqyë se diçka tjetër ka në zemër, kurse diçka tjetër diçka tjetër shpre. Thot Allah uspanën hua tala në surën ma i da jeti 21. Ja e ju her rasullu, la jahzun ke ledhine ju sari une fil kufr, mine ledhine kalu amenna bi afwahim wa lem tuk min kulubuhum. Që thot, O i dërguar, mos të të brengosin ata të cilët shpejton ka mos besimi. Për atyre të cilët thonë, kemi besuar dhe këta e thonë me gojet e tyre, kurse zemrat e tyre nuk kam besuar. Thonë të janë hipokritet. Besimi i mirë filët që të bën imun nga smundjet e shpirtit, nga mëkatët e ndryshme, është ajë besim që fillon me zemrë që fillon me zemër. Mi për nuk përfundon këto. Pa tjetër duhet të plëcone dhe dy shtyllat të tjera për të ndërtuar ndërtesa e quajtur iman. Një fjalë që e përdorim edhe në gjuën tonë Shqipet. Për të ndërtuar imani i mirë filët duhet gjithë se si që të besojmë me zemër. Për ndryshet, me thënë, kemi të bëjmë me hipokrit. Thot Allah u spanë hua tala, men kefare billahi min ba'di imani, illa men ukrihe wa kalbuhu mutma innum bil iman. Kush mohon Allahun subhanë hua tala? Kush ban kufër, pasi që ka besuar. Për pos, ati që është nën presjon, mi po zemrën e ka të qetë me iman. Kjo jetë kuranor të regonë Allahu s'panë në muetale se ata që mohojnë Allahu në zogjel nëse janë në raste në në presjan për shemull dhe rezikohet jetë a e tyre ata mund që të shprejhin për të shpëtuar jetën mund që të shprejhin fjal që janë në kundrështi me besimin fjal që janë kufër mirë po me një kusht zemra e tyre të jetë qetë me iman Dhe kjo ajet kuranor ka zbrit kur politeistët robrojnë Amari bën Jasirin, rëdi Allahu anu, dhe detyrojnë që të shaj për nga mberin sallallahu a sëm. Dijet shumë mirë se me shaj për nga mberin sallallahu alaihi wa sëllem, ose më utalë me të, është një vepër me të cilën njeri u del nga feja. Për posë nëse e bën këtë nën presion dhe rezikot jetë a i ti. Nëse rezikot jetë a ti, a i mund të flasë dhe qka, mirë po me një kusht, nëse zemrën e ka me iman të qetë, nuk ka dyshime, nuk ka fare, më thonë dilema, rreth besimit, përsa i përket zemrës e ti, sepse zemrën asë kusht nuk mund të zotëroj prej armijve, nuk mund të zotëroj zemrën të ndë, nuk mund të dirigjoj, nuk mund që të ka njerëzit, më thonë, ka mundësit, më thonë, të detyrojnë që të bësh diçka në këtë jetë me trupin të ndë, mirë po në mendimet tua dhe në zemrën të ndë, nuk mund të ndërhynë. E ata të cilët kanë zemrën të qetë me iman, e kanë përplot iman, mirë po detyrojnë që të bëjnë një fjalë, të thonë një fjalë, të shprejhin një fjalë që është kufër, është mos besim, më thonë ata, më thonë janë të arsjetuar të Allahu subhanahu wa ta'ala. Po këtu theksohet rëndësia e besimit që është, më thonë, i qetë në zemrë, një besim i cili ka zënë dhentë në zemrë. Ati nuk i bënë dëmë, nëse e thot një fjalë të kufrit, njëriu që ka besimin në zemër, 
në në presion për të shpëtuar, për të shpëtuar jetën e ti. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala, Kalet il a'arabu amenna, beduin e të thanë, besuam, kullem të minu, walakin kullu eslemna, eslemna, walem ma jetëhul il imanu fi kulubiku. Beduin e të thanë, besuam, thua ju, ju nuk, ju nuk keni besuar, nuk keni besuar, mirë për thua një, ne jemi dorzuar, ne jemi dorzuar, për arsye se imani endë nuk ka hy në zemrat e juaja. Dhe në përderi sa imani nuk ka dëpërtuar në zemrat në tande, me gjithë se ti ndoshta dëshiron, e dëshiron islamin, e pranon islamin, për endë dhe me thonë nëse besimi nuk ka zënë dhenë në zemrat në tande, në thonë nuk mund të thuash se je bërë besimtar, je bërë mu'min, dhe nuk mund të presësh ato bekimet, dobit, të mirat, gjerat pozitive dhe ndikimin e math, në thonë, mbrojtës të që e ka, në thonë, besimi. Nuk mund të presësh, për arsye se ende, në thonë, besimi nuk ka zënë vend në zemrën të ndë. Në thonë, është kush që besimi të filloj nga zemrën. Për amberi sallallahu alihi wa sallam ka thënë, Ela wa inne fil gjesedi mudga, idha saluhat, saluha al gjesedu kulluhu, wa idha fesedet, fesedet al gjesedu kulluhu, ela wa hiya al qalb. Djeni se në trupa tuaj keni një cop mishi. Nëse përmirsohet, përmirsohet i tër trupi. Nëse degenerohet, degenerohet i tërë trupi, ajo është zemra. Dhe me thënë, ka iman në zemër, pas taj dhe me thënë, fillon reflektimi i ti, i ati besimit, i ati imanit, me thënë, edhe më, edhe më gjërë, me thënë, në gjudhe në trupë. Me thënë, nuk ka iman në zemër, nuk mund të presësh, me thënë, asë gjë prej ati besimi që shpesher për shemull, shohim njerës të cilët e vëndojnë vetën e tyre në mbrojqet të mos besimit, në mbrojqet të degenerimit, në mbrojqet të sëkeqes. Dhe kur vjen përbal debatimit me një besimtar, thot, edhe unë jam musliman, edhe unë jam besimtar. Në thënë, besimtar nuk mund të jeshë vetëm me këtë fjalë. Dhe do të ashojmë se për me qenë besimtar, kërkohë që më shumë se sa me e thonë unë jam besimtar. Po të kishtë e qenë dhe me thonë ka që letë me u bo besimtar, veç një fjalë goje, të thuash unë jam besimtar dhe të përfundoj e gjithë qështja, atëherë zdo të kishtë e mbetë njeri që është mos besimtar. Gjithë do të ishim bo besimtar. Se cili e thotë këtë fjalë? Mirë po... Imani njëherë duhet me fillu me zemë, duhet me zanë vend në zemë rënë të ndë. Mirë pos përfundon këtu. Nuk përfundon, nuk përfundon këtu. Gjithashtu, për shemull, për amberi sallallahu alaihi wa sallam në hadithin e Gjibrilit, kur u pyet në hadithin e gjatë të Gjibrilit, një hadithi i njohur si hadithi i quajtur nga djetari El Kurtubi, i quajtur si baza të gjitha hadithëve, Fjala është për hadith kur Gjibrili a.s. vjen të pejambiri sallallahu a.s. dhe në form të njeriut dhe i parashton dysa pyeqe. Mes pyeqeve që i parashton Gjibrili a.s. pejambiri sallallahu a.s. ishte më të rego që është imani. Pejambiri sallallahu a.s. tha, imani është el imanu en të mine billahi wa melaiketihi wa kutubihi wa rusulihi wa ljomil akhiri wa al qadri khairihi wa sharrihi min Allahi Të ala, që dhe thot, imani është besimi, është besosh Allahun subhanahu wa ta'ala, meleket e ti, librat e ti, pengambert e ti, ditën ahiretit dhe në caktimin Allahu të azuzel. Besimin në caktimin Allahu të subhanahu wa ta'ala, se mira dhe keqa është pre Allahu të subhanahu wa ta'ala. Në këtë hadith, imani është spjeguar me vetëm matë, qështjen e mbrenqme të njerëjot. Më thënë, imani, kur vëndohet për bal islamit, nënkupton qështjen e mbrenqme, ato që e ka njerëjot, besimtari në zemër. Thënë, me besu Allah, me besu meleket, me besu ahiretin, kaderin, me besu pengamberet Allahun subhanahu wa ta'ala, librat Allahun subhanahu wa ta'ala. Kjo është, me thënë, 
kurse islami atër vjen në një kuptim më gjërë, dhe më thonë me praktiku e, faktikisht e, fen. E, kjo është një kuptim i ngusht i imani që është përmenit në këtë hadith. Dhe thonë, imani nëse përmenit në të njëtën kontekst me fjare në islam, atë në kuptan vetëm gjërat e zemrës. Dhe thonë, atë at, at, pjesën e, të themi teorike të besimit, nëse mund të gjua i kështu. Pjesa teorike e besimit është e, ato gjërat të cilat ti duhet të pranosh me zemrën të ndë më thonë se janë të vërteta dhe ti ju besosh atyre se Allah mua të besosh në egzistimin Allah subhanahu hu e tala dhe gjithë që në kupton besimin Allah subhanahu hu e tala të besosh në melekat e tinë, librat e tinë, pengamberat të ditën ahireti dhe të besosh në në caktimin Allah subhanahu subhanahu hu e tala mirë po, imani në me thonë jash këti konteksti jash konteksti kur përmendet bashkarisht me islamin imani në në kupton ato që e thash në fillim a i definicion është që të besojmë me zemër, të shprehim besimin me gju, të zbatojmë urnat e këti ima, imanit, më thonë gjera që i kërkon, e, imani ose besimi, dhe se kjo iman dhe më thonë shtohet sa ma shumë që punojmë pun të mira, qofshen ato pun me zemër, me gju apo me gjim tyrë, dhe do pësohet nëse e, e, bëjmë më kate imani, do pësot, nuk, nuk është diçka dhe me thonë, nuk është diçka një fjal, po ose jo, besojmë apo nuk besojmë, po dhe me thonë, është një përbërje prej dysa veprave që zbashku e bëjnë ata që quen, që quet iman. Kjo është a imani i cili të bën imun nga smundjet. Kjo është a imani që të bën imun nga smundjet. Nuk është imani, dhe me thonë, i frakcioneve të ndryshme që ka thonë, për shumë ka frakcionet e cilë ka thonë imani është veç shprejhja me gju. E thushe hadetin me gju, në me thonë, kjo është imani. Disa të tjerë kanë thonë vetëm me zemër. Mirë pa e vërteta nëse, në thonë, të gjitha këto duhet të bëhen bashk. Edhe besimi me zemër, edhe besimi me gju, edhe, bes, edhe praktikimi i besimit, kretë këto e ndërtojnë ato që quhet iman ose ato që quhet besim. Shtylla e dyt e besimit, shtylla e dyt e besimit, është shprejhja këti besimit. Nuk mund të adim ne se dikush është besimtar, nëse nuk e thot, për shemull, nuk e, nuk e shqipton e, shehadetin. Dëshmin, sa Allahu është zotje, vetëm që meriton të adhuro dhe se Muhammedi së Allahu alaihi wasallam është ropi dhe i dërguar i ti. Gjithashtu Allahu së panën huetala ka kërkuar, thënë prej besimtarit, që besimin e ti vazhdimisht të shqiptoj. Dhe nuk është, nuk është e mundur tjetë dikush besimtar, nëse nuk e shqipton besimin e ti. Edhe, edhe praktikisht nuk është e mundur. Pra arsye se besimtari për shumë me vetë zbatimi në urnave fetar, disa her, disa her, në thonë do shtë me djetëra her gjatë ditës, në thonë e ledzon shahadetin. E ledzon shahadetin. Nëse nuk shprehet shahadetin, nëse nuk thuhet, atër dhe me thonë, E, nuk, nuk është ndërtu imani ashtu si duhet. Nuk është ndërtu imani ashtu si, e, si duhet. Në Kur'an gjemë shumë argumente ku Allah uspanë në huetala urdhënon besimtarët të thonë besimin, të shqiptojnë, të shprejhin. Dhe pas kësaj, në thonë Allah uspanë në huetala e, dhe për ambiri sallallahu alaihi wa sallam e kam paracit praktikimin e fes ose urdhënave vetarë si pjesë të besimit. Dhe për argumentet e, këtyre dy shtilave, shtilave në thonë të imanit, e, shqiptimit e imanit me e, goj dhe praktikimi me e, zemër, e, me, le, me praktikimi me gjimtir, me lejnë Allah uspanë në huatara, do të flasim në pjesën, pjesën e ditë të emisioni. Bismillahir Rahmanir Rahim Elhamdulillahi Rabbil Alamin ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Vazhdojmë me pjesën e dytë të këti emisionit, jemi duke sjaruar 
konceptin e drejt të imanit, të besimit, i cili mbron njeri unë nga së mundjet e ndryshme. Iman, besim kjo i cili, nëse i plëcon këto kushtet të cilat i përmendëm dhe du t'i përmendim të tjerat, jep, më thonë, dobi dhe jep rezultate të mahmiqme të kënjerju dhe ka një ndikim shumë të madhë në përmirësimin e njerjut në shërimin e smundjeve të ti dhe në mbrojqen e njerjut nga smundjet e ndryshme. Thamë se besimi fillon me zemër dhe në shumë tekste fetare islame më thanë është potencuar kjo gjë se besimi më thanë duhet të njësë nga zemra dhe zemra duhet të pranoj të pranoj Allahun subhanahu e tala për amberin së zëmë Koranin e kështu me rath. Dhe mirë po kjo besim në mënyrë që të plëtsohet dhe të zbatohet ashtu si që ka kërgu Allahu subhanahu e tala duhet gjithë se si dhe më thanë të shqiptohet. Thot për amiri sallallahu asem, u mirë tu en u katil e nësë, hatta ja kullu la ilaha ila Allah. Jam urdhruar që ti luftoj njerëzit dheri sa të thonë la ilaha ila Allah. Të thonë, të shqiptojnë la ilaha la ilaha ila Allah. Ose thot për amiri sallallahu alaihi asem, je khru në një adith të gjatë, po e lezen vetëm pjesën e fundit të adithit që na interesohen neve, je khru gjumin e nëri men kale la ilaha ila Allah, u fi kalbihi waznu shairatin min iman do të del nga zjari, a i që thot la ilaha ila Allah. Edhe në zemrën e ti ka iman, ka besim sa një kokër elbi. Sa një kokër elbi. Mirë po, a i që e thot shahadetin, a i që e thot fjallin la ilaha, la ilaha ila Allah. Pas e thot për zemë, ja khërujju min e nëri min kale la ilaha ila Allah, wa fi kalbihi waznu burratin min iman. Do të del nga zjari, a i që e thot la ilaha ila Allah, më thonë që është, 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 fjalia me të cilën njerë ju hynë në islam dhe fjala maj mirë me të cilën e përmendim Allahu subhanahu wa ta'la më thëmë pjesa e pare shahadeti që do të thot s'ka zotë që meriton të adhurot përveç Allahu subhanahu subhanahu wa ta'la thëmë nësam a i që thot la ilaha ilaha do të del nga zjari nëse ka iman vetëm sa një kokër drithi Dhe dhëtë pënëzam, u jekhru gjumë në nëri në kalë la ilaha ilaha ilaha, u fi kalbihi waznu dhërrat e min iman, dhe del nga zjari, a i që thot la ilaha ilaha dhe në zemrën e ti ka një grimës të vogël, me thonë, të imanit. Me thonë, kërkohet që ta themi, fjallin la ilaha ilaha ilaha. Ta besojmë, pasaj ta shqiptojmë. Gjithashtu, përëmbiri sallallahu alaihi wasem, thotë, الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها كلمة لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق فان إيماني أشت اشتط الذيات الديسة الديك ما يلارتا أشت فيالا لا إله إلا الله مثلا تشكا تشايفيمي مجوهن تون مجوهن تون فيالا لا إله إلا الله مثلا إيماني أشم ذيبرا ذي فيال ذي بونت الزيمرس مثلا أشم ديك Përndaj dhe djetarë, si kurse Bejhaqiu, Rahimahullahu Ta'ala, ka shujt një liber shumë volimënos, kuj ka përmen degët e imanit. Dhe është munduar, në thonë, t'i gjej 70 e disa vepra të mira të cilët e përbëjmë imanin. Në thonë, imani është një nocion kompleks që përmban, në më thonë, disa gjera. Dhe të gjitha ato gjera të së bashku e ndërtojnë atë koncept, më thënë, që quhet iman ose besim, i cili ka, më thënë, ndikim të mahniqëm dhe të qudiqëm të njerjo si në aspektin e përmirësimit e ti, po ashtu edhe në aspektin e mbrojqës, mbrojqës e ti. Pra imon i thëtë për ambiri sallallahu alaihi sallam është të djetë e disa dek. Ma i larta është fjala la ilahi la Allah, kurse ma e ulta është largimi i pengesës nga rruga. Shtylla e tret e imanit është, më thënë, zbatimi i veprave të dukshme. Levizja, namazi, agjerimi, zeqati, hajji, 
me than urdhrimin e punë të mira, ndalimi prej punëve të këqia, punë të ndryshme, me than që vizita për shumë e cëmurit, të ndihmësh në vojtarit, gjitha me than veprat që i urdhënën feja duke filluar, normalisht me than nuk janë në të njëti në rangë, ka me than veprat të cilat janë më njëherë pas besimit vinë, si që është namazje për shumë, si që është namazje, më njëherë pas besimit, puna kryesore e dukshme, e jashtme që duhet të zbatoj njëri o është namazje, mi po të gjitha veprat, ose loj i vepras, me thonë nuk është në një veper konkrete, por veprat e dukshme janë pjes e imani, dhe nuk mund të paramendohet një besimtari, i cili beson me zemër, e shqipton besimi dhe asë një her nuk vepron asë një veper dhe nuk largohet asë nga asë një mëkat për shkak besimi që ka. Nuk mund të paramendohet dhe si kur të paramendohet një njeri i tilë nuk do të ishte besimtarë sepse nuk e ka praktikuar shtyllën e trejtë të besimi që është praktika, punët e gjimtyrve. Në thana të janë pjesë e pjesë e imani. Thatë Allah u spanën hua të ala për shemull për namazin Berraj bën Azibi, radiallahu anhu, tregon se kur undru dretimi i namazit nga, në thonë, kiblia, kur ndryshu prej mesidil e aksas drejt mekes, drejt qabes, disa prej sahabëve u pyetën. Thanë, e mirë, gjdo të ndodhë me atë namaz që e kanë bërë më herat muslimant dhe ata kanë vdekur para se të ndryshohet, në më thonë, namazit ka qabja. Lindi kjo pyetje dhe Allah në spanë hua tala zbritja a jetin kuranor të surës Bekare. Ku thot, Wama kena Allahu li udhia imanekum. Allahu në spanë hua tala nuk e humb imanin tuaj. Allahu nuk e humb besimin tuaj. Këtu bëhet fjalë për namazin. Namazit që është një vepër të cilën njerju e kryen me trupin e ti, me levizit e ti duke qëndruar në këmb, duke ra në ruku, duke shkuar në sejshtë, është një vepër e dukshme. Nuk është një vepër e zemrës. Me gjithëse, më thonë, vepëra e zemrës, besimi e shëqëron ata mirë, po namazë është një vepër e gjimtyrve të njërit. Dhe Allah u spanë në huet ala, këtë vepër e quajti iman, e quajti besim, që sinjalizon se praktika është pjesë e asaj që quajt iman. Dikush mund të thot Kjo është pak saj e pak kuptueshme, për arsye se besimin nuk ka të bëj, në thënë, me veprat e jashme, largimi për shemëlli, pengesës, nga rruga, namazja, gjerimi, nuk mund, në thënë, nuk janë mund të thotë se këto janë rezultatet e besimit dhe nuk janë pjesë të besimit. E vërteta është se, kur flasim për imanin, flasim për një term të shëriatit dhe Ky term duhet të analizohet dhe të shikohet, me thonë se qëfar kuptimi ka në gjuhën e shëriatit. Pasi Allah u spanë hua të ala kërkon prej nesh imanin, ky është a iman, me thonë që përbëhet prej besimit në zemër, shqiptimit të besimit me gjuhë dhe praktikimit, praktikimit të veprave, me thonë obligimeve fetare në përgjithësi. Nuk themi se ndo një vepër konkrete është shtylle imani, si që kanë thonë disa frakcionet të devjuara. Nuk themi kështu, mi po themi se do e mos du të me pas praktik njerjo. Në mënyrë që të vërtetohet se ka iman, do e mos du të bëj të zbatoj disa prej dëtyra. Nëse zbaton vetëm një pjesë të dëtyra dhe obligimeve fetare që i ka, flasë për veprat e dukshme, dhe një pjesë të veprave të tjera nuk i zbaton, atër ajo është më katarë, mirë po e ka sjelë minimumin për të qenë besimtarë. Sepse pa e besu, pa besu me zemër, pa e shqiptu besimin dhe pa praktiku diçka minimum për e fes, nuk mund të themi për atë njeri se ajo është mu'min, ajo është besimtarë, nuk mund të themi, sepse nuk e ka rrit, me thonë nuk e ka rrit të ndërtoj atë në tërtes, në aspektin abstrakt, në thonë atë në tërtes që quhet, që quhet iman. Se kur të ndërlidhen besimi me zemër, shqeptimi besimit me goj, dhe praktikimi i fesh, kur të lidhen zbashku, 
të gjitha këto e përbejnë atë që quhet iman. Dhe ky është ai imani i cili është influencues. Thon është ndikues. E përmirëson njeriun, e mbron njeriun, e shëron njeriun, i mbron shoqërit. I mbron shoqërit nga nga mendime, më thon të erta, nga mendime e, të prapambetura, nga mendime amorale, nga veprime amorale më thënë nga gjera më thënë mëkate e, ose veprime shtazarake. Të gjitha këto imani i vërtet i pengon dhe e ruan më thënë identitetin e njeriut. Të qenit njeri, më thënë e, 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 e mbron njeriun që të mos bëhet, të mos bëhet më thënë si kafshet e, dhe më thënë të shkel të gjitha kufit, e, të gjitha kufit e, e, e njerëzores por të mbet njeri rop i kryuesit të ti, i cili ec në rrugën të cilin e ka të regu Allahu subhanahu subhanahu wa ta'ala. Pra Allahu subhanahu wa ta'ala namazin, që është një praktik, një, një vepër e dukshme, e quajti iman, për të sinjalizuar se e, namazi është në thon vepra, vepra të dukshme janë pjesë të imanit, janë ato që e përbëjnë, në me thonë, imanin. Gjithashtu për argumenteve më të qarta se vepra të dukshme janë pjesë e imanit të vërtet, imanit të kompletuar, është fjallë Allahu subhanahu wa ta'ala në surën e në falë, në thonë ajeti 3 dhe 4, inë në me në mu'minun e ledhine, i dha dhukir Allahu wa gjilet kulubuhum, wa i dha tullet alehim ajatuhum, zadet hum imana, wa ala rabbihim jetawakkelun. Ulaike humul mu'minune haqqa e, wa ala rabbihim jetawakilun. E ledhini u qimu në salatë u mima razakna u mjofikun. Ulaike humul mu'minune, ulaike humul mu'minune haqqa lehum darajatun a indë rabbihim wa maghfiratun wa riskun kerim. Që thot, besimtar të vërtet, janë atat të cilët kur përmenit Allah u spanën hu e tala, zemrat e tyre rëngjethen. Dhe ku ledzona jetet Allah u spanën hu e tala, ju shtohet imani. Në thonë besimi shtohet kur në dëgjen fjallët Allahu s.p.a. për arsi se fjallët Allahu s.p.a. janë shërim të zemrave dhe largim i dyshimeve. E, pas e të thotë Allahu s.p.a. dhe e, e, të Allahu mbështetën. Ju rënqethen zemrat kur përmendet Allahu, ju shtohet i moni ku ledzona jetet Allahu s.p.a. dhe të zotë i tyre mbështetën. Janë ata të cilët, janë ata të cilët e falin namazin dhe e japin zeqatin, Këta janë besimtar të vërtet. Më thënë Allah s.p.a. të besimi, të be, në pies e identitetit të besimtarit, më thënë pies e, e krimit të personalitetit të besimtarit, është namaze dhe zeqati. Namaze, tha ula i ke humul mu'minu në haqqa. Këta janë besimtar të vërtet. Më thënë që e falin namazin, më thënë fillimisht, që, që kur përmendet Allah u rëqethen zemrat, ju shtohet i mani ku ledzona le jetit Allah u s'pana hu e tala, të gëzoti i tyre, e, bështeten, që falin namazin e japin zëqatin, këta janë besimtar të vërtet. Më thonë, namazin dhe zëqatin Allah u s'pana hu e tala, i bëri pjesë të imanit, pjesë të asaj që quat besimtar, që në nënkupton se praktika, prakti, praktikimi fes, i, i urna dhe fetar, në thonë, levizje tona, aktivitetet tona, adhurime tona, përkulje, cezdja, rukuja, qëndrimi në këmp, agjerimi, haji, urthrimi në pun të mira dhe ndalimi për e punve të këqia. Gjitha këto, më thonë, dhe veprat e tjera që nuk i përme, këto vetëm se si shembuj. Më thonë, ose të themi, loj i punve, më thonë, loj i punës, dojë mos duhet të egzistoj për të ndërtuar atë që quhet, atë që quhet iman. Gjithashu edhe hadithi e, në cilin për ambiri sallallahu alaihi wa sallam thot hadithi në ishënua në sahih muslim, hadithi delegacioni të Abdul Qaisit, vin e, delegacioni Abdul Qaisit dhe për ambiri sallallahu alaihi wa sallam dhe për ambiri sallallahu alaihi wa sallam i urdhëron me katër gjera dhe i ndalon për katër gjerave. Për gjerave që i urdhëron për ambiri sallallahu alaihi wa sallam është besimi në Allahun. Thot i urdhëroj me katër gjera dhe i ndaloj për katër të tjerave ju urdhëroj që të besoni Allah, pasë e ju thot, e dini që do të thot besoni Allah, unë s'pa në huve t'ala, thot, për amberi sallallahu alaihi wa sallam, normalisht këtë pyqe e bënë në mënyrë që të zgjoj kurreshtjen, kurreshtjen e tyre, thot, për amberi sallallahu alaihi wa sallam, besimin e Allah, unë do të thot, 
dëshmia se Allahu e Zotit vetëm që meriton të adhurua dhe se Muhamedi është i dërguar i ti të falni namazin, të jepni zëqatin, të agjeroni Ramazanin dhe të jepni një të pensë të ne plaqë kësë luftës. Më thonë që hinë të zëqatit, më thonë katër gjera. Në këtë rast, pejambiri sallallahu alaihi wasallam, besimin, imanin e spjegoj me vepra të dukshme, praktike. Pra ndaj, mos pretendo se je besimtar dhe mos kërko që imani, më thonë të bëjnë dryshime të mahniqme të këti, nëse ti nuk je praktiku si islamit. Nëse ti imanin e ke kufizuar vetëm në fjalët e tua. Ndoshta edhe e ke në zemër. Mirë po, nuk është a imani që kërkohet për Allahu subhanahu, subhanahu e tala. Fakti që dikush për shemull beson Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam, së është i dërguar i Allahu, të është për nga mërë. Fakti që shumë njërës i thajnë, feja më e pasër është feja islame. Edhe është e vërtet. Mirë po, kjo nuk të bënë mu'min, nuk të bënë besimtar, dhe nuk ke qka pret, më thonë, rezultate pozitive prej këti imani të cilin ti nuk e kupton dhe nuk e pranon ashtu si që e ka spjeguar Allahu subhanahu wa ta'ala. Pra për ambirin sallallahu alaihi wasallam në hadithin e delegacionit Abdel Qajsit të regon se imani është të besosh Allahu, faktikisht të besosh Allahu zotë e vetëm që meretën të adhurat dhe se ma medi e shërob dhe i dërguar i ti dhe të falisht namazin. Kjo është imani. Të falisht namazin, të japësht zeqatin, të gjerësh ramazanin. Dhe kjo është imani. Kjo është imani i cili e ndryshon njerin dhe i cili e bën imun njerio nga mendimet e këqia, nga ideologjit e dëmshme, nga ideologjit jo njerëzore të them, e mbron njerion nga smundjet e ndryshme dhe të rezikshme qofshin ato, në thonë smundjit që kanë të bëjnë me zembran, qofshin ato smundjit që kanë të bëjnë me ideologjit e ndryshme, në thonë me të menduarit e njerë, qofshin ato smundjit që kanë të bëjnë me praktikën e njerë, në thonë praktikimi i disa veprave të shëmtuara. Ky iman, në thonë, ky besim, duhet me ditë se nuk është një qështje vetme, që ose shkon i tëri, ose vjen i tëri po është, më thonë, janë degzimet e shumëta të veprave, duke filluar prej veprave të zemrës, veprave të gjuhës, për shumë vikri, shahadeti, fjala e mirë, ledzimi i Kur'anit, e zani, këto janë veprat e gjuhës, pas të besimi, veprat e zemrës janë besimin e Allahun, s'pana hua të ala, dashuria ndër Allahun, dashuria për janë nësa në shpresat e kallahu, s'pana hua të ala, frika për janë, dënimit Allahu subhanahu wa ta'ala, bështetja të Allahu subhanahu wa ta'ala, dëshira për të takuar me Allahu subhanahu wa ta'ala, e kështu, e kështu më radhë dhe veprat praktike që janë veprat e gjimtyrve, në thonë janë ato namazi, agjerimi, zëqati, ndihma ndaj të varfërve, kujdesi për jetimet, e kështu më radhë, më thonë veprat e shumëta mbajtja e lidhjeve me farefisin, e kështu, e kështu më radhë. Ky iman, më thonë, shtohet edhe paksohet më thëmë një anë shumë dekë, me veprat mira, shtohet, me veprat të këqia, në me thëmë, me veprat të këqia të këqia, dhe kjo është pjesë e besimit të, mos me ndojë, dërkush për qemë se, imani dhe me thëmë, është një qështje e vetme, është një gjë, e ke, apo nuk e ke, jo, është shumë dekë, është shumë dekë, dhe kjo e përbënd, dhe me thëmë, personalitetin e besimtarit. Dhe për këtë, se imani shtohet, të drejt për drejta që spjegojnë këtë gjësë, e imani shtohet. Dhe diçka që shtohet automatikisht në në kuptohet se ajo paksohet. Atë që e ka thënë që potencojnë djetarët, më thënë definicionit djetarët për shenë imam Buhariu, Allahu e më shëroft, e ka theksuar se ka takuar më shumë se një mi djetarë dhe të gjithë ka në thënë se imani është dituri dhe është Praktikim është vepër, se dhe shëriatit dhe me thënë është ose lajmërim për anës Allahu të azuzën, në informon për në një gjenë që duhet të abesojmë, ose është urdhër për të azbatuar. Dhe për balë kësaj vjen imani, do të abesojmë atë që në lajmërën Allahu s'përën, ka gjërat të cilat dhe duhet të besojmë, se Allahu është një, si ka thënë, kullu Allahu ahat, Allahu është një, e besojmë këtë gjërë. Po ka gjërat të tjera për Allahu s'përën nuk e kemi realizuar imanin. Pra ndaj, në të përmbyllim e një definicion që e thot për imanin, Ibn Qaimi Allahu e më shiroft, 
një, një definicion gjithë përfshires, thot, uh, imani është një realitet i përbër nga njohja e saj me të cilën ka artë për amberi, sallallahu alaihi wasallam, që nën kupton diturin, diturin. Pesimi i asaj me cilën ka artë për amberi, sallallahu alaihi wasallam, me zemër, uh, pranimi i ati besimit me gju, nën shtrimi ndaj atyre urdrave me dashuri dhe me përkulje, dhe dhe primi në bas të atyre uh, obligime dhe fitare, më thonë me zemër dhe me, me brendi dhe me, me form, me, me pjesën ton të brendshme dhe me formën ton, dhe zbatimi dhe thirja e të tjerve varsish prej mundësive në këtë, në këtë, në këtë gjë. Në më thonë, kjo është një definicion gjithë përfqire si imanë. Nëse kështu e perceptojmë e, imanin, kështu e kuptojmë, atër me siguri që, më thonë, do të kemi shumë dobi dhe shumë e, e, gjera pozitive, bekime të ndryshme nga ky iman. Nëse nuk e kuptojmë kështu, por e kuptojmë ashtu si kurse nga mermendja në edhe, atër nuk kemi qka presim nga besimi, më thonë që nuk është në përpudhë shmerim e në Kur'anin dhe se edhe dhe sunetin e për ambiri së alësan. Mirë po, unë shpresoj që të gjithë besimtarët, e, termet fetare duhet t'i kuptojnë ashtu si që janë në Kur'an dhe sunetin e për ambiri së alëllahu alëhu se më dhe ashtu si, ka, si kur i kanë spjeguar djetarët e heli sunetit në librat e tyre. Walhamdulillahi rabbil alemin. Thank you.